خوانزی استاسی پکور کی السلام علیکم گرانو او گلالی و زکون کو خوانزی استاس پکور کی خبرونه تخر اغلاس ز انجینیر محمد آغا مبارزیم گرانو او گلالی و زکون کو نن ورز مون د میټریکسونو په حق له خبرې کو خو مخ کې لدی چې میټریکسونو باندې عمل اجرا کو او میټریکس وپی جنو نو رازو استاسو د کتاب د دغه عنوان لاندې یو فعالیت دی دا لومړی دا فعالیت تر سره کو فعالیت د سی دی وی د قائم مختصات و په سیستم کې د ام اکس وای ټکی وټا کوي د قائم مختصات سیستم د اکس او وای دغه سیستم ته د دیکارت د مستوی ورته وای په څلور برخو باندې ویشل شوی دا یا د قائم مختصات و سیستم دی ته غواړي په دې سیستم کې د ام اکس وای نقطه وټا کې معنا دا داسې یو نقطه چې د اکس په محور باندې فاصله اکس ته او د وای په محور باندې فاصله وای ده وای دا نقطه وټا کې نو د دې ټاکل ډیر اسانه د اکس په محور باندې د اکس په اندازه باندې فاصله ته کو او د وای په محور باندې د وای په اندازه فاصله ته د دې نه موږ ته دلته یو ټکی په لاس راځي دی ټکی ته وایو د ایم اکس وای ټکی په فعالیت کې بیا وایي ګلالیو زده کوونکو دا فعالیت د دې لپاره چې ته په میټریکس په ښه ډول وپېژنې په دې فعالیت چې کله موږ کار اجرا کړو نو موږ د میټریکس مفهوم باندې بیا ډېر اسانۍ سره پوهېږو وی نظر اکس می هوار تا دا ایم زبر اک زبر وای زبر تکی متناظر تکی وٹا کئی دا دی لپارا چی دا ایم تکی دا قائم مختصاتو کی تاکی نو تا سگوری دا تکی دا خودن لپارا کمونگ چرتا دا ایم تکی را کل شویوی چی دا اکس وای پنو مانی نو دی لپارا چی دا تکی دا قائم مختصاتو کی تا سو پنخکوی یا وار رسموی نو دی لپارا با لمنه دا غا فاصله چی اکس تا دا اکس پا می هوار بانی چی دا فاصله شوا او دو وای په محور باندې د وای فاصله چې دا فاصله شو د دې دوړ نه بعد دوړ محورونو سره عمود خطونه یا موازي خطونه رسم کوي کم ټکي چې لاس ترازي دا مون سره د ایم ټکي دي چې مختصات دي اکس او وای اوس د فعالیت په دویمه برخه کې وای وای نظر اکس محور ته د دې ټکي متناظر ټکي وټاکئ نو دې لپاره چې نظر اکس محور ته د دې ټکي متناظر ټکي وټاکو نو موږ به د ده تصویر این اندل تا باید پا دی دول رسم شی زکا که دا دوی متناظر تکی شی که چرتا دا دوار یو پر بل دا سی تبیق شی او که چرتا منطبیق نشی دا متناظر ندی نو دی لپارا چی دا یو دا بل سر متناظر شی نو هم دوم را فاصله دا وای پا محور بانی دا مبداس خلان دیزو پا هم دوم را فاصله دا فاصله برا واخلی دل تا باید دا وای زبار پا لور باری دل تا فاصله جدا که چرت داد دوارم نقطه سر خطون سر وصل کو دلته یا نقطه پلاس رازی چی دی نقطه تمن وایو د ام زبر تکی داد ام زبر تکی د ام د تکی متناظر ده نظر چه مه کم مه ورت نظر اکس مه ورت از که که چرت داد دوار برخی یا پر بال داسی قط که تاسو باید گوری چی داتی کی یا پر بال بانی یا پر بال بانی منتبیقیگی دفعیت پدواهم برخی که وی وی د ام او ام زبر تکو ترمنز عادی کی وسیع رای د دې لپاره چې د دې دواړو ټکو ترمنځ څه اړیکې موجودې دي راځو دا څېړو د څېړو لپاره یې څنګه چل کوو ګورو چې په دې نقطه کې د اکس فاصله مساوي ده که چېرته په دې دواړو ټکو کې د وای ترمنځ رابطه وڅېړو نو داسې به ولیکم چې وای مساوي کېږي د منفي وای زبر سره ولې ځکه په دې ټکي کې د وای فاصله چې ده دا مثبت ده او په دې ټکي کې د وای فاصله چې ده منفي ده دا رابطه کولای شم زه په دې ډول مولی کوم چې دا مساوي دی د منفي وای مساوي وای زبر سره ولی زکا د دغه رابطه دواړه خوا مې په منفي یو کې زرب کړي اوس که دغه دوه رابطه زه ولی کوم نو مو سره د سره رابطه لا سره لا چې اکس مساوي کیږي د اکس زبر سره او منفي وای مساوي کیږي د وای زبر سره د دې دواړو د زریبونو اړیکې چې مو په لاس راوړو نو دغه رابطه زه په یو بل ډول لیکم څنګه ګوري ګلالې یو زده کوونکو که تاسو ولیکم چې یو ضربې اکس جمع صفر ضربې وای مساوي اکس زبر څه پروا کوي نه ځکه یو په اکس کې اکس صفر چې په وای کې ضرب کو صفر مساوي کېږي د اکس زبر سره که دا صفر راوالی د دې څخه حد سره جمع کوي د جمع حاصل بیا هم اکس دی نو رابطه یوازې شکل تغییر وکړه اوس رازو دې خبرې ته 
دلته کو وګورو x نشته نو من کول شو دا د سی ولیکو چې 0 ضرب x منفی د د ضرب سو دی منفی یو ضرب y مساوی کی کی د y زبر سره صفر چې په x کې ضرب کو صفر دا بشي منفی y مساوی y زبر اوس راځو د دوی ضربونه را خلم د دوی د ضربونو لپاره به زده سی ولیکم کنه د x ضرب دی من سره یو د y ضرب دی دلته صفر دلته د x ضرب دی صفر دلته د y ضرب دی منفی یو x y مساوی x زبر y زبر سر ګلونو شاګردانو که چرته تاسو دا سطر را واخلی او په دې ستون کې ضرب کوي دغه رابطه ته لاس ته راځي همدارنګه که چرته دا سطر را واخلی او په دې ستون کې ضرب کوي دغه رابطه ته لاس ته راځي نو دې لپاره چې تا په میټریکس باندې وپوهوي نو لومړی د سی عملو ته ضرورت ته تر څو ته د میټریکس سره اشنا شي بیا وی وی دغه فعالیت چې دی د ام او ام زبر ټکو لپاره تر سره کړه دا د پی په نوم د یو نقطه لپاره او همدارنګه د اس په نوم د یو نقطه لپاره د سی اجرا کا چې د پی او نقطه په دې ځای کې موجوده ده فرض مثال دلتا د پی او نقطه ده د دې نقطه متناظر ټکي نظر وای محور ته تعین کا نو تاسو به وګورئ چې نظر وای محور ته به د متناظر ټکي پی زبر بدل ته موجود وي نو پس د پی نقطه لپاره هر مختصات چې تاو وټاکل د د لپاره ته متناظر ټکي په لاس راوړلی شي بی وی او دا فعالیت ورته اجرا کا چې دوی ترمنز به کوم اړی کوم موجود دی دلته با د اکس او دلته با د اکس زبر دلته د وای او دلته د وای زبر ترمنز به کوم اړی کوم موجود دی همدارنګه د دوی د ضریبونو ترمنز وای دا سی اړی کوم په لاس راوړي ګلالې اوس کوم کو ډیر اسانه کار دی څنګه اوس راځو په دې معنی کار کوم که چرته مونږ د سی وایو چې د پی د ټکي مختصات چې دی اکس او وای دی نو د پی زبر ټکي چې مونږ نظر وای مې ورته د متناظر په لاس راوړو د پی زبر ټکي هغه به اکس زبر وای زبر وي نو اوس راځم د دوی ترمنځ ارتباط په لاس راوړم د دوی ترمنځ ارتباط په څه ډول دی تاسو وګورئ په دې دواړو ټکو کې اکس په دې ځای کې په دې ناحیه کې د اکس مساوی دی په دې ناحیه کې د اکس زبر سره د منفی اکس زبر سره ولې ځکه په دې ټکي کې د اکس فاصله چې ده دا منفي ده نو زه کولی شم دا رابطه لکه د سیمو لیکم چې دا مساوي دی د منفی اکس مساوی کېږي د اکس زبر سره همدارنګه ګورو چې وای مساوي دی په دې ځای کې له وای زبر سره ولې ځکه په دې ټکي کې د وای محور فاصله هم مثبت ته او دلته هم د وای محور فاصله هم مثبت ته نو دا رابطه به یو ځل به یو ځل چې وای مساوی کېږي د وای زبر سره اوس که د دوی د ضریبونو ترمنځ اړیکې وڅېړو نو دا رابطه به زه دسې ولیکم چې منفی یو ضرب اکس ولې ځکه دلته ضریب چې دی منفی یو دی جمع وای نشته نو د وای د نشتون لپاره موږ دسې ولیکو چې صفر ضرب وای مساوی کېږي د اکس زبر سره همدارنګه په دې رابطه کې که وګورو اکس نشته نو دا زه کولی شم دسې ولیکم چې صفر ضرب اکس جمع د ده ضریب دی یو یو ضرب وای مساوی کېږي د وای زبر سره اوس که دوی ضریبونه را واخلو نو به ګورو چې منفی یو صفر دلته د وای ضریب صفر د ده ضریب یو ضرب اکس وای مساوی کېږي د اکس زبر وای زبر سره نو موږ د پی او پی زبر چې نظر وای محور ته متناظر دی د هغوی د ضریبونو ترمنځ داسې یو اړیکه موجوده ده اوس وایا چې د اس یو ټکی وټاکئ فرض مثال موږ دلته دا به وران کما دلته غواړمه د اس یو ټکی وټاکم د دې ټکی مختصات دي اکس وای وای نظر مبدا ته د دې اس د ټکی مخ متناظر ټکی وټاکئ نو دې لپاره چې نظر مبدا ته د دې متناظر ټکی ټاکئ نو تاسو وګورئ ګلالې زده کوونکو د دې لپاره چې د ده متناظر ټکی په لاس راشي نو موږ باید د سی دا مبدا د ده متناظر محور راشي نو باید د ده تصویر عین دلته رسم شي نو د تصویر لپاره به دا فاصله را واخلی د اکس په محور او همدارنګه د وای په محور د اکس په محور شي په همدومره فاصله را واخلو دا فاصله به شي اکس زبر 
د وای په محور باید فاصله را واخلو دلته به راوړو دا شو د وای زبر که چرته دا دواړه نه خطونه د محورونو سره موازی رسم کو نو دلته یو ټکی پلاس راغی دا ټکی د اس زبر ټکی دی چې مختصات به ایک زبر او وای زبر وی اوس دا ټکی نظر مبدا ته د اس د ټکی متناظر دی ځکه که چرته په مبدا معنی د سی یو خط رسم شي او دا دواړه برخې یو پر بل باندې داسې قات کړل شي تاسو به وګورئ چې د اس او ای زبر ټکی یو پر بل باندې منطبق کیږي اوس وای وای د دوی د سریبونو ترمنځ اړیکې وڅېړه نو ګلالۍ اوس زده دلته یو ډېر مهم ټکي ته باید تاسو پام وکړئ او هغه څه او هغه دا رنګه ګوره که مونږ وګورو د دې دواړو ټکو په رابطه کې دلته د ایکس فاصله څه شی ده ایکس ته مساوي کیږي د اس زبر په ټکي کې د ایکس فاصله ده منفی ایکس زبر سره همدارنګه د اس په ټکي کې د وای فاصله چې ده وای دا مساوي دی د منفی وای زبر سره ځکه چې دلته د دې ټکي د وای په محور فاصله د مبدانه د وای زبر په لوري ده نو مونږ پوهیږو چې د مبدانه لاندې خوا ته چې داسې راځو دلته فاصله مونږ سره منفي ده اوس راځم د دوی تر منځ رابطه څېړم د دې رابطې د څېړلو لپاره ګلالۍ اوس زده کوونکو مونږ راځو لومړی دا رابطه یو ځل داسې لیکم که د دې اطراف په منفي یو کې ضرب کمه نو دا به شي منفي ایکس مساوي کیږي د ایکس زبر سره همدارنګه که دې رابطې ته وګورو دا مونږ کولی شو داسې ولیکو چې منفي وای مساوي کیږي د وای زبر سره اوس راځم د دوی لپاره د ضریبونو یو میټریکس جوړوم او یو رابطې جوړوم نو د رابطې د جوړولو لپاره به داسې ولیکمه چې منفي یو ضرب ایکس دلته که وګورو وای نشته نو وبه لیکم جمع صفر ضرب وای مساوي ایکس زبر همدارنګه که په دې رابطه کې وګورو دلته د ایکس حد نشته نو سیبو لیکم چې صفر ضرب ایکس جمع دلته د ضریب منفي منفي دی نو دا به داسې ولیکم چې منفي یو ضرب وای مساوي کیږي د وای زبر سره اوس که راشم په دې دواړو رابطو کې د دې ضریبونه راواخلم نو د نه به داسې یو میټریک ته لاس راشي د ایکس ضریب دی منفي یو د وای ضریب دی دلته صفر ایکس ضریب دی صفر د وای ضریب دی منفي یو ایکس وای مساوي ایکس زبر وای زبر سره ګلالۍ زده کوونکو بیا هم د پخوا په شان که چرته تاسو دا سطر راوالی او په دې ستون کې ضرب کوي د ضرب د حاصل نه به دا رابطه په لاس راځي او همدارنګه که دا سطر راواخلی او په دې ستون کې ضرب کوي د دې نه به دا رابطه په لاس راځي نو د په دې باندې به وروسته خبرې کوو چې څنګه موږ کولی شو میټریکسونه یو پر بل کې ضرب کو نو د فعالیت اصلي مقصد او مفهوم دا و چې ته څنګه کولی شي په یو معادله کې د هغوی ضریبونه نه داسې یو ترتیب رامنځته کړي چې د هغوی ترمنځ یوه خاصه رابطه موجوده نو پس د دې میټریکسون نه په استفادې به مونږ ډېرې معادلې حلوو او د حل لپاره به همدغه شان ضریبونو ته زمونږ ضرورت نو د دې لپاره مونږ څنګه کوو د دې نه کار اخلو اوس راځو د دې لپاره چې دا میټریکس څه شی دی نو دا باید وپېژنو د دې تعریف باید وپېژنو تعریف یې ډېر زیات اسانه دی د شیانو عددونو یا تورو یوه ګېډۍ چې په سطري او ستوني ډول په یو مستطیلي جدول کې ترتیب شوي وي دې ته وایي میټریکس که چرته دا عددونه او دا تور یو خو په داسې یو منظم شکل باندې و چې په هغې کې په منظم ډول د یو ستون کې واقع شوي یا په یو منظم ډول په یو سطر کې واقع شوي نو مونږ ویو چې د شیانو دسې ګېډې یا دسې یو مجموعه عبارت له چا نه ده د میټریکسون نه ده ګلالۍ زده کوونکو اوس راځو دا که تاسو وګورئ د سلایډ ته په د سلایډ کې دا مونږ سره یو میټریکس دی تاسو وګورئ دلته عددونه په منظم ډول واقع شوي دي دغل ته چې کوم دی په دا دا نظم چې دی دې ته مونږ وایو سطر دې ته وایو مونږ سطر دلته د عددونو ترمنځ دغه نظم چې واقع شوی دې ته مونږ وایو ستون نو که مونږ وګورو په دغه میټریکس کې دې ته وایي سطرونه څو سطرونه لري درې سطرونه همدارنګه که داسې وګورو څو ستونونه لري درې ستونونه لري همدارنګه که دې میټریکس ته راشو وګورو دا لومړی سطر دویم سطر دریم سطر که وګورو داسې یوازې یو ستون پکې موجود دی همدارنګه که دې ته راشي دا هم یو میټریکس دی د سی په نوم په دې کې یو ستون دوه ستونه درې ستونه څلور ستونه او داسې څو سطره دي یوازې یو سطر پکې موجود دي ښا اوس راځو ګلالۍ اوس زده کوونکو دې خبرې ته چې په عمومي ډول دا میټریکسونه چې تاسو ګورئ دا به په دې مفهوم باندې ښودل کیږي 
خو بدی مفهوم کی یو څو ډیر زیات مهمې خبرې دي چې دا باید تاسو ګلونو زده کون کې یاد کوي هغه دا په دې میټرس کې لیکلی ای یو یو ګلالې زده کون کو یو خبرې ته باید پام وي چې تاسو ریاضی کې لیکنه هر کله تر سره کوي نو دا به په سم ډول لیکي که چرته ریاضی کې لیکنه په سم ډول ونه لیکل شي هغه معنا او مفهوم د هغه غلطیږي په دې میټرس کې د ای یو یو لیکل دا په دغه برخه کې باید تاسو ولیکئ ځکه دا د انډیکس برخه ده او دا بیل مفهوم افاده کوي که چرته دا تاسو دسې ولیکه چې ای یو یو دا بې مفهومه دی نو دا باید د انډیکس په شکل باندې ولیکل شي د ای یو یو معنا څه ده دا موږ ته وی وی دا د ای حد چې دی دا په اول سطر او اول ستون کې واقع دی ای یو دوه دا معنا چې دا په اول سطر او دویم ستون کې ګلالیو زده کوونکو په اوله کې په انډیکس کې اولنی حد به موږ ته چې راښي دا به موږ ته سطر راښي او په انډیکس کې دویم حد به موږ ته چې راښي ستون به موږ ته راښي نو که زه دسې ووایم چې ای پینځه درې معنا به یې څه وي افرین معنا یې دا چې دا حد په پینځم سطر او دریم ستون کې واقع دی نو دې لپاره چې ته وکولی شې په یو میټریکس کې د یو عنصر موقعیت پیدا کی نو ته د دې انټیکس نه انډیکس نه استفاده کی اوس لکه په دې ځای کې فرض مثال موږ دغه عدد انتخاب کړو دا د دې میټریکس یو عنصر دی ای دوه دوه څه معنا د دې معنا دا چې دا د ای په نوم توری چې دی دا د میټریکس په دویم سطر او دویم ستون کې واقع دی افرین په عمومي ډول که چېرته موږ ته یو میټریکس راکول کېږي او موږ د هغې عناصر خایو نو په عمومي ډول یو عام مفهوم د دې لپاره کارېږي او هغه داسې مفهوم دی چې ای آی جی د دې معنا دا ده چې دلته کوم عنصر دا د آی په ځای چې کوم عدد لاسته راغلی و دا به موږ سره د سطر ښودونکی وي د سطر ښودونکی او د جای په ځای باندې چې کوم عدد لاسته راغلی و د هغې په ځای به موږ لیکو د ستون خودون کې نو اوس ګلالۍ اوس زده کوونکو ډېر زیات اسانه شو یعنې تاسو کولی شئ په ډېرې اسانۍ سره په یو میټریکس کې د هغه میټریکس موقعیت یا ځای تعین کړئ ښه اوس راځو یو بل مفهوم دی هغې ته وایي د میټریکس د مرتبې ټاکل د دې لپاره چې څو میټریکسونه یو د بل نه سره جلا کو او د دې اصلي مفهوم واضح شي او موږ وکولی شو چې په اسانۍ سره په هغې باندې عملی تر سره کو نو دې لپاره د میټریکس د مرتبې ټاکل دا ډېر زیات مهم دي ولې مهم دي ځکه موږ که چېرته په میټریکسونو باندې د جمع تفریق ضرب عملی اجرا کوو نو موږ باید لومړی مفهوم چې باید زده کو هغه دا دی چې د میټریکس په مرتبه باندې باید پوه شو ځکه د جمع په عملی کې دې ته ډېره زیاته اړتیا پېښېږي چې موږ باید لومړی د میټریکس مرتبه وپېژنو د میټریک مرتبه چې شی دی د میټریکس مرتبه په اصل کې د میټریکس د سطرونو او ستونونو ښودنه ده چې څومره ستونونه او څومره سطرونه لري لکه ساده ډول موږ وایو که چېرته د ای په میټریکس کې د سطرونو شمېر ایم او د ستونونو شمېر یې ان وي نو وایو چې د میټریکس مرتبه ایم زر بی ایم ده معنی که چېرته یې ایم سطرونه ولرو دل ایم یو عدد فر مثال لس شل دیرش دو دری این من سره د ستونونو خودون کې دومره ستون ستونونه لري نو ته به وایې چې دا میټریکس ایم زر بی دوم ایم دی معنا دا ساده مثال یې درته زه وایم زل تلی کوم د ای یو میټریکس دری دو یو پینځه څلور دو څوک ماته وایي چې د میټریکس ما ته مرتبه وخایه نو دې لپاره چې زه ووایم چې د ده مرتبه به څومره یې نو وبلې کې چې ای څو سطره لري اول مفهوم د سطر یو سطر دو درې نو دلته به ولیکم چې درې زر به څو ستونه لري یو دو نو وایو چې دا درې زر به دوه مرتبه میټریکس دی ډېر زیات اسانه یو خبره باید په یاد وساتئ هغه دا چې وای هغه میټریکس چې یو سطر یو ستون لري یعنی په دې شکل وي ای مساوي کېږي د ایکس یو زر بی یو معنی مرتبه یو سطر او یو ستون لري نو د میټریکس د هغه له داخلي قیمت سره مساوي دی نو که څوک وایي چې د دې میټریکس قیمت به څومره یې ورته همدغه قیمت خپله د میټریکس قیمت دی اوس راځو ګلالیو زده کوونکو یو ډېر زیات مهم سوال لی ستاسو په کتاب کې هغه دسې لیکلی دی وایي چې 
دلانی میٹرکسونو دا مستطیلی جدول پا شکل بانی ہو لیکی سنگے لیکے لی دا اے پا برخا کی لیکے لی دی چی اے آئی جے دوا ضرب دوا مرتبہ میٹرکس تے وی دا سی عملی اجرا کا پی چی آئی جمع جے پا شکل بانی پا دوائی میں برخا کی لکھ لی دی چی یو بل میٹرکس تے دا اے آئی جے دا دا سی او میٹرکس تے چی مرتبہ درے زر بے دوا دا خوی دا سی عملی پی اجرا کا چی آئی زر بے جے نپل آسرا جی کلون از دا کون کو رازو دی خبر تا چی دا دی مانا و مفہوم سا دے دا دی مانا و مفہوم دا دے وی او میٹریکس دے خود دو زر بے دو دے مانا دو پا کی سطر دے و دو پا کی ستون دے دا دی نما تا دا سی او میٹریکس پا لاس راو دا چی پا حقی کی سطر دو ستون سر جمش نو دا جمع دا حاصل دا عملی نروستا با دا میٹریکس پا چا دولی چنگا دیر زیاد آسانا فرد مثال منگی او اختیاری میٹریکس دل تلیکو چی دا مساوی کی گی زا غوارم دا دی آنا سور پا مومی دبل وانی او لیکم نو دی سی بولی کم چی اے یاو یاو شاوز اے یاو دوا افرین اے دوا یاو اے دوا دوا دا دی لپارا چی وی دسی عملی اجرا کا چی آئی دا جی سر جمع کی نو دی سی بولی کما چی دا دا اے میٹریکس منگ سر مساوی کی گی تا سو گوری گلالی از دا کون کو وی آئی دا جی سر جمع کا پا دی جی کی چی کم دا گا انڈیکس تی دا آئی یاو جی دے کنا نو دا آئی پسی سور آگلی یو دا جای پزی سور آغلی یو یو او یو وی دغا عملی اجرا کا یو او یو چی سر جمع کو دوا اس رازو چی دا حد تا اینو نو دل تا تا سو گوری دا آی او جای پزی منی قیمتون راغلی دا آی پزی یو دا جای پزی دوا یو او دوا دری اس دل تا او گوری دا آی پزی دو راغلی دا جای پزی یو دوا او یو دری دل تا او گوری دا آئی پزی یو دوا دا جای پزی هم دوا اوی دا دوار سر جمع کن دوا و دو بسوشی سلور حقا میٹریکس چی دا غشانی و مرتبی نا پلا سرازی او دس یو عملی پی اجرا شی حقا میٹریکس دا دی ہم دارنگا بل یو اختیاری میٹریکس پا نظر کی نیسو خو دس میٹریکس چی دا دری زربی دو بی دری زربی دو سمانا مانا پا دی کی دری سطر موجودی شابس اے یو یو اے یو دو او چو پکی ستو نئی دو ستو نا بس بل بشی من سرا اے یو چو اے دو یو بل بشی اے دو دو دریم سطر با اے دری یو اے دری دو پا دی شکل باندی او سوئی پا دی بانی دس عملی اجرا کا عملی در تخود لی دا عملی سنگا دا وی آئی دا جی سر زرب کا او دا زرب دا حاصل نا چی چیلا سرازی دا حقی و میٹرکس چوڑ کا دیر زیاد آسانا اس رازم یو زربی یو زکا آئی پا جی کی زرب دے یو زربی یو 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 زربی دو 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 زربی یو دو اس رازو دی تا دا دو دا سر زرب او دو زربی دو سالور اس رازو دی حد تا دری او یو مانا پا دریم سطر او اول ستون کی واقعی دے نو آئی او جائے سر زرب کا یو زربی دری دری اس رازو دی تا دا آئی پا زیر آغلے دری دا جائے پا زیر آغلے دوا دری زربی دوا افرین شپاک نو گورا تاسو دا دغا دو عملیو پا مرستا دسی عددون لاستا راڑل چی دا پا منظم دول پا یو مستطیلی جدول کی پا سطرون و ستونون که واقعی شوی دی هم دا مفهوم دی چی دی هم دا مفهوم دا میٹرکس دی گلالی از دا کون کو پراتون کی که با منگا دا مساوی میٹرکسونو پا حق لخبری کو او وایو بچه کلما دو میٹرکسونو یو دا بل سر مساوی او هم دا رنگا پا میٹرکسونو بانده با عملی اجرا کو چه منگ با چنگا و که ولیشو دو میٹرکسونو یو بل سر جمع کو یو دا بل نی تفریقو یو دا بل سر زرب کو او چه وقت دا او سو وقت ناشون ندی گلالی و زکاون کو پا فعالیت با یو زلبی کار تر سرا کئی پا خپلو کتاب چو که بدا دزان سرا پا تکراری دول بانی حل کئی تر سو تا سو دا میٹرکس دا ما اصلی مفهوم سرا 
په خړه ول اشنا شي تر څو پر راتلونکي کې درته مشکلات پیدا نه شي ګلالی وزده کوونکو د خپل ځان کورنۍ او ټولونې خیال وساتئ خپل لاسونه څو څو ځل په صابون پریمنځئ بزې له کورونو څخه مو وځئ تر څو ټولنه کورنۍ او خپل ځان ته مو روغ صحت ورکړی وي